Trước khi bắt đầu video, mình muốn nói là Nếu mà các bạn thích kiểu tóc lần này của mình Thì hãy comment bên dưới Tại vì mình cuống quá, mình chả biết làm kiểu gì luôn Thế là mình làm bên này Tại vì mình muốn làm một cái kiểu tóc Gọi là cái đổ cho video hay hơn và thú vị hơn Nên, Bây giờ chúng mình bắt đầu video nhá Xin chào tất cả các bạn đến với channel của mình Và mình là Ly Ở ngày hôm nay mình làm cũng khá là lâu rồi mình chưa có làm một cái video về um, Black to School nói về uh, học tập và đúng không thì hôm nay mình sẽ làm một cái video về um, các bước để ôn thi hiệu quả hơn tại vì sắp đến kỳ thi rồi uh, thi giữa học kỳ hai thì uh, cũng cần phải ôn rất là kỹ cả đúng không tại vì nó rất là quan trọng cho nên là bây giờ mình mong các khách này sẽ các bước này sẽ hiệu quả với các bạn à, Cái này thì mình học được Và xem được từ những các youtuber khác Và mình à, gộp lại thành 8, à, 8 bước cho các bạn Và mình chỉ Đó là chia sẻ thôi Chứ không bắt buộc các bạn làm đâu Cho nên là các bạn đừng ném giá gì nha Bây giờ chúng mình cùng đến với Bước đầu tiên Nếu như mà các bạn đi thi mà các bạn phải học rất là nhiều bài Thì à, các bạn phải học thuộc rất là nhiều bài đúng không Như là môn lịch sử, địa lý hay là toán môn tiếng Việt gì đấy rất là học thuộc rất nhiều bài thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cách để học thuộc hiệu quả nhất đó là các bạn hãy đọc to lên đọc thật to đọc khoảng vài ba lần thôi là các bạn đã thuộc rồi cái này thực sự rất là hiệu quả luôn mình đã thử làm rồi thế là các bạn đọc nhầm đọc thầm trong đầu thì các bạn hãy đọc to đọc to ở um, đọc thật to à? tức là đọc giọng bình thường ấy đọc to ra thì nó sẽ giúp các bạn hiệu quả hơn Mình đã thử rồi và nó rất là hiệu quả Nên là các bạn cứ thử làm đi nhé Rất hiệu quả ấy Và đối với thứ hai Các bạn hãy um, Ghi lịch thi Tức là các bạn chuẩn bị một quyển lịch Đó sau đó các bạn Ghi vào một cái lịch thi đó là Lịch ngày thi Cuối kỳ hay là giữa kỳ thì đều có lịch thi sẵn hết Nên các bạn hãy khoanh vào Để chúng ta biết đường để ôn nhé Rất là hiệu quả Bước thứ ba là các bạn uh, nếu mà kiểu các bạn đừng có nên đừng bao giờ nên học ở trên giường tại vì nếu học như thế thì nó sẽ không giúp cho các bạn học thuộc bài hơn đâu mà nó chỉ làm cho các bạn muốn đi ngủ thôi và cái đồ các bạn không tập trung và nó không thuộc bài được đi uhm. uh, mình đã từng có một lần như thế rồi mình mang sách vở ra học và học trên giường đấy xong rồi đi ngủ luôn đấy nó sẽ không tập trung giúp các bạn thuộc bài được đâu cách thứ tư đó là các bạn hãy dọn dẹp các học của các bạn dọn dẹp thật là kỹ càng và phân biệt đâu là sách để học ở à, đâu là vở ở à, đâu là sách ôn thi rồi các thứ các thứ rất là gọi là thật là sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp để cho mà khi các bạn À, đến lúc mà ôn thi các bạn học ở trên bàn học ít thì nó sẽ giúp các bạn tìm sách vở kỹ càng hơn à giúp các bạn tìm sách vở nhanh hơn rồi nếu mà vừa bộn hơn nếu vừa bộn thì làm cho các bạn cảm giác là rất là mệt mỏi không vào đầu được hack thứ năm à, các bạn hãy um, chuẩn bị hai tờ giấy tờ, tờ giấy một và tờ giấy hai tất cả nếu mà các bạn thi tiếng Anh hay thi sử hay gì gì đấy thì các bạn chuẩn bị một tờ giấy hai tờ giấy nhá và mình phân là tờ giấy một và tờ giấy hai tờ giấy thứ nhất thì các bạn sẽ viết những cái gì mà các bạn đã nhớ và các bạn học thuộc được rồi các bạn viết lại và sau khi mà viết viết xong ấy thì các bạn rửa sách ra các bạn xem là mình còn thiếu ý gì ở tờ giấy một sau đó ôm một khoảng tầm mấy phút nữa à, khoảng tầm 5 đến 10 phút sau đó các bạn gấp sách lại và dùng tờ giấy 2 để viết lại những thứ mà mình còn thiếu ấy đấy thật là kỹ càng nhất tỉ mỉ nhất nha sau đó là các bạn gộp hai tờ giấy lại và xem thêm là nó đã đủ ý chưa đấy thì nên là các bạn đã học được bốn lần rồi đấy lần thứ nhất là tờ giấy một là nhớ những cái gì mà mình nhớ lần thứ hai là xuất lại bằng sách lần thứ ba là viết lại kỹ càng từ những thứ mà mình thiếu ở trong sách ở tờ giấy một và lần thứ tư là gộp hai tờ giấy lại và làm, à, kiểm tra rất hiệu quả đấy mình đã thử làm rồi 
và H-6 Đó là các bạn đừng nên để đồ ăn xung quanh các học tập của chúng ta Tại vì sao nó sẽ làm kích thích cho các bạn học không không nhớ đến học mà các bạn chỉ nhớ đến ăn thôi thì ví dụ như các bạn đang học chẳng hạn không ngồi các bạn để đồ ăn ngay một khắp như thế này thì nó sẽ các bạn kích thích đồ ăn luôn tức là kích thích ở trong đầu các bạn là chỉ có đồ ăn đồ ăn đồ ăn đấy thế là ngồi các bạn ăn à, đừng nên đừng nên đừng bao giờ để đồ ăn xung quanh các học tập chỉ có giải lao hay là gì đấy thì các bạn mới đi ra chỗ khác các bạn ăn thì đừng để các học tập nhé hack thứ bảy À, cách thứ bảy chứ các bạn là hãy à, tức là nhiều các bạn nhiều người như là mẹ mình cũng đã nói là ấy, là học dài tức là học một tiếng hai tiếng, tiếng học mãi học mãi học mãi lên đấy à, cái đấy không hiệu quả được đâu nó chỉ giúp các bạn mệt mỏi hơn thôi các bạn hãy đặt đồng hồ 25 phút là bắt đầu bấm giờ sau đó các bạn học bài hết hai phút các bạn nghỉ 10 phút đó chứ đừng à, à, nghỉ À, nghỉ 10 phút nó nghỉ 10 phút nhưng mà tự nhiên lại nghỉ mấy tiếng à, à xem lúc video rồi lướt hết Facebook rồi đọc hết bài báo này, các thứ các thứ thì nó không 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 bao giờ được tại vì nó sẽ 10 phút là 10 phút các bạn nghiêm chỉnh trong cái kỳ thi đấy nhá tại vì nó khá là quan trọng trong kỳ thi đúng không à, 25 phút học thì nó nghỉ 10 phút thôi ok và hack thứ 8 cũng như là cách cuối cùng Cách này thì các bạn hãy chuẩn bị cho mình một bình nước Cũng không cần phải là to quá hay bé quá đâu Một bình bình thường ừ, Chừng này Chẳng hạn Và một bình nước để ngay bàn học của chúng ta Để chúng ta đủ nước để chúng ta Học bài sẽ có năng lực hơn à, Tức là nếu mà chúng ta mỗi lần mà học bài rồi mệt mỏi Thì chúng ta sẽ sử dụng nước Chúng ta uống mà sẽ, sẽ cung cấp được cái năng lượng cho chúng ta hơn đấy À, và kỳ thi cũng sắp đến rồi mình xin chúc tất cả các bạn một kỳ thi thật là tốt này thi được nhiều điểm cao nha à, chúc các bạn thi thật tốt bye bye và nếu áp dụng được những phương pháp này của mình thì hãy áp dụng còn nếu không thì mình cũng không khiến mình cũng không bắt buộc các bạn đâu cảm ơn các bạn nếu thích thì hãy like có subscribe kênh channel của mình nhé bye, bye.